Mi chiamo Masako e nella vita mi occupo di coreografia e analisi del movimento. Mi piacerebbe condividere con voi un processo creativo dal titolo Diary of a Moon, che consiste nel registrare un movimento o più al giorno che abbia richiamato l'attenzione del vostro sguardo. Il movimento potrà essere archiviato per via scritta, riprese video o registrazione vocale. I movimenti da archiviare possono venire direttamente da voi o da persone che vi circondano, o da un video, un film o un programma televisivo. Possono essere anche ispirati da una qualsiasi forma vivente. I movimenti rappresentano momenti o eventi di una giornata. Chiunque può partecipare, non sono richieste particolari abilità fisiche. Ciò che serve è un quaderno che funga da diario, una penna, uno smartphone o in alternativa una telecamera, o un registratore audio. È possibile partecipare anche se non si dispone della suddetta strumentazione tecnologica. E poi disponibilità a tenere il diario per 14 giorni consecutivi. In un momento storico così straordinario e incerto che stiamo vivendo, dobbiamo farci forza e andare avanti, pensando a quando tutto sarà finito, a come potremo raccontare la nostra esperienza e a ricordare per non dimenticare. Diary of a Move is a creative process uh, which became participatory during the lockdown period and asked each participant what movement means uh, for them. And this was the hint to start the, uh, their diary, which consists on selecting one movement per day writing all the ingredients around it and finding a way how to trace and archive it. Diary of Move, it's, um, it's a freezer. It's about um, collecting then freezing these uh, moments and movements and creating mental picture of them. It's like a bridge between um, the archive that I have inside me and a way to Show it to someone else. Una riflessione sul tempo, sul mio tempo e sul tempo collettivo. There has been a very collaborative dialogue between my figure of the artist together with the organization. We had meetings where we were discussing what's the good uh, scheme that could be realized in order to express what the project is about and how to involve the people, how to simply make the um, uh, open call. In quei giorni abbiamo costruito velocemente eh, sentendoci più volte perché ci sentivamo via WhatsApp, via Zoom, via Skype, via mail, con Masako praticamente quotidianamente siamo riusciti a costruire una call a cui hanno risposto una sessantina di persone. Sì. L'intenzione era quella comunque di raggiungere persone che non ha che non sono abituate a, a stare nel contesto magari, della, della danza o del movimento. Ed è stato interessante avere anche il doppio ruolo sia diciamo più organizzativo sia il ruolo di partecipante e alla fine magari del colloquio one to one dire ok ma Zacco, secondo me questa domanda funziona, mm -hmm. questa mi ha messo più in difficoltà. First uh, we realized the video uh, thanks to Roberto Cinconze and other guests inside it that could express uh, the process and the, the involvement. At the beginning we thought, well, maybe we can involve 30 people. That seems like a good number. Then we received so many applications and I thought, what's, what's the reason for me to uh, cut someone out? I think it's actually great that we have a, a different variety of people. It then went on to a uh, one-to-one -one conversation through Skype or, or WhatsApp or 
only by audio, telephone, normal call phone, in which I delivered some instructions, writing the date, for example, the, the place where uh, this uh, uh, movement would happen, and the person or object or uh, TV show or book or song or whatever uh, this movement was taken from. Having the possibility to actually get in contact with my body was extremely interesting for me from an artistic point of view. I ended up looking more about my uh, memories and finding movements in my memory and movements that were connected to what actually I was feeling in the day. After these conversations where I was uh, introducing the creative process to the, each participant, the process would start. It would last 14 days or 30 days. As we were 64 participants, more or less, I also asked uh, the involvement of other two figures, Ilaria Marcolina and, Ito and Vittoria Caneva, which are two dancers that I met here in Bassano. And they have been, again, a great help. We had then, after the 14 slash 30 days, another uh, meeting between myself or the two collaborators uh, of mine together with the participants where they would uh, tell us what the experience was. Non faccio parte del mondo della danza e sicuramente mi ritengo una delle persone meno adatte a rappresentare il movimento sul pianeta. E questo mi ha permesso di osservarmi e di capire anche che cosa i movimenti tirassero fuori da me e in che modo i movimenti mi portassero dentro di me. Io faccio di mestiere il, il coreografo, quindi è qualcosa che faccio abitualmente di ricercare mh, movimenti, di studiare il movimento nella sua dinamica, nella sua estetica. Per cui la sfida è stata proprio quella di cercare movimenti nuovi al di fuori di me, che alla fine è una cosa che non ho mai fatto, perché io analizzo il movimento altrui quando è un movimento tecnico, per cui quando guardo un'altra coreografia ma non mi sono mai soffermato su, su quei movimenti che sono apparentemente normali o che sono, come dire, che non nascono con un'intenzione tecnica o coreografica. Quindi ho spostato il punto di vista. As I started to collect diaries, I was given a present from each person because a diary is a personal and intimate and it tells a story about who you are, where you've been and what you have felt in this moment. Durante questo progetto ho notato di quanto le mani comunichino e la maggior parte delle volte inconsciamente. Eh, infatti molti dei movimenti che ho annotato sono eseguiti con le mani mio fratello che impastava la pasta della pizza e lo faceva con molta forza ma allo stesso tempo con un'estrema dolcezza e cura come se l'impegno che stesse utilizzando per impastare la pasta si sarebbe poi sentito nel gusto della pizza stessa. Another thing I really loved about the tire of move is the second part of it where I I had to uh, try to reproduce a moment, a situation, and I could literally feel inside me uh, these new feelings moving and somehow uh, getting in touch with the old feelings. I asked the participants to select a movement which represent them during the period of the diary. and. Um, a movement that they would give as a present to me. Because then I would take these movements and embody them in order to speak about the experience. The performance uh, is presented at the cluster of Museo Civico of Bassano del Grappa. It is a storytelling. It is about uh, talking and give light to what happened during the lockdown through words and through movement, through 
diaries and through a collection of movements coming through the body. There will be posters uh, of pictures coming from the diaries hanging around in the city. You can also find a playlist of songs that have been nominated during the lockdown period. It's in, on Spotify uh, called Diary of a Move and the same you can find it in YouTube. We have been creating um, community. Another thing I love about this process is the fact that I was not alone. I mean, I was alone, but I was not. Con me, altre persone, o da tutta Italia, e quindi eh, anche l'idea di condividere un momento, condividere emozioni, situazioni, gestualità, con l'idea proprio quella un domani quando cadranno queste maschere, cadranno queste limitazioni, magari poter condividere anche di persona e conoscersi di persona anche, no? And I think it's about trust. It's about gaining, giving, taking trust. It's about caring. It's one of the keywords of this uh, process. This uh, keyword came out of uh, another collaboration I'm involved with, which is called Dancy Museums, and it's a European project. Diary of a Move is a, is a parallel uh, process and it's a process within dancing museums. Because I am collecting an heritage, it's a collection of experiences. It's about archiving, it's about um, history, because we wrote a part of the history, which it's this lockdown period. And what is a museum if not this? It includes all of this inside, inside and outside. So this gave the idea to create a catalogue as a present to the museum, Museo Civico of Bassano del Grappa. And it's gonna stay here. It's gonna be part of this city because in these diaries and in this catalogue, there is the life of the people living in this city, living a little bit farther from this city, living even farther from this city. But it's, it was born in this period of time thanks to the situation and the collaboration originated in Bassano del Grappa. So this time is going to be like this. And whoever knows how many diaries that can be still created and travel around and uh, come from different cultures and still be a present to a specific place of the city.